హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సువర్ణ పుస్తకం పేజ్ సిక్స్టీ అందరు బాగున్నారా అండి కేసెస్ బయట బాగా పెరిగిపోతున్నాయి అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి సేఫ్గా ఉంటున్నారు కదా సో ఇవాళ తిన్న రెసిపీ చూస్తున్నారు కదా పాస్తా విత్ ఫుల్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ మంచి కలర్ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ అని తీసుకున్నాను వైట్ సాస్ పాస్తా ఇది సో మంచి హెల్దీ అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వాడుతున్నాం కాబట్టి చాలా హెల్దీగా ఉంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది మరి మన రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ నేను ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పాస్తా కోసము ఒక టూ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నాను వాటర్ ఎక్కువే తీసుకోవాలి లేకపోతే మన పాస్తా బాగా స్టార్చీగా ఉంటుందన్నమాట ఆ స్టార్చ్ అంతా మనం వాటర్లో బాయిల్ చేసినప్పుడు తీసేస్తాం ఉప్పు ఎక్కువే వేసుకోవాలి సో పాస్తా బాగుంటుందప్పుడు టేస్ట్ చక్కగా ఒక గుప్పెడు కల్లు ఉప్పు తీసుకొని మంచిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మన పాస్తా యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకొని ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ అది సాఫ్ట్ అవ్వేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టొద్దు అది కొంచెం పలుకు పలుకుంటాలన్నమాట మరీ మెత్తగా అయిపోకూడదు పాస్తా మెత్తగా అవుతే బాగుండదు మళ్ళీ ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం కుక్ చేస్తాము సో అది మెత్తగా అవ్వకుండా చూసుకోండి కొంచెం పలుకుండేలాగా చూసుకోండి సో దానికి ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది చూసుకుంటూ ఉండండి మధ్య మధ్యలో మెత్తగా అవ్వకుండా అది బాయ్ ఉడికిపోయిన తర్వాత ఈ పాస్తాని తీసుకొని చల్ల నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి సో దట్ ఆ కుకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం అక్కడికి స్టాప్ చేసేస్తున్నాం అనమాట లేకపోతే మళ్ళీ ఆ వేడి మీద ఇంకొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది పాస్తాని తీసేసి మంచిగా డ్రైన్ చేసేసి చల్ల నీళ్ళల్లోకి వేసేసుకొని ఒక ఫ్రాయర్ అక్క అడిగేసి ఆ నీళ్ళు తీసేసుకోండి నీళ్ళు వంపేసి అప్పుడు స్టిక్కీగా కూడా ఉండదు అనమాట ఆ నీళ్ళలో కడగడం వల్ల పాస్త స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉండదు విడివిడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో కొంచెం బటర్ తీసుకుందాము ఒక టీ స్పూన్ బటర్ అయితే సరిపోతుంది దాంట్లో బటర్ మాడకుండా ఉండడం కోసం కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి మన వెజ్జీస్ అన్నీ ఫ్రై చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ షెల్ కట్ చేశాను వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఆనియన్స్ అండ్ బెల్ పెప్పర్స్ క్యాప్సికంలు అన్ని కలర్స్ నేను రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికం తీసుకున్నాను మీ దగ్గర ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి ఆ వెజిటేబుల్స్ యాక్చువల్లీ పిజ్జా టాపింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పిజ్జా టాపింగ్లో బాగుండే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పాస్తాలో కూడా బాగుంటాయి అనమాట సో అట్లాంటి టాపింగ్స్ అన్నీ చూసుకోండి ఆలివ్స్ అయినా బాగుంటాయి టమాటోస్ బాగుండకపోవచ్చు టమాటోస్ అయినా పలుపు తీసేసి దాన్ని కూడా షెల్ కట్ చేసుకొని అట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు మెత్త అవ్వకుండా చూసుకోండి ఈ క్రంచీనెస్ ఉండే వెజిటేబుల్స్ అయితేనే బాగుంటాయి మనము పాస్తాలో ఆల్రెడీ సాల్ట్ యాడ్ చేసాము అండ్ ఇది బాయిల్డ్ స్వీట్ కార్న్ అండి బాయిల్డ్ స్వీట్ కార్న్ వేసుకుందాం సో నీ వెజిటేబుల్స్లో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ వాటర్ వచ్చేస్తుంది అందుకని సాల్ట్ యాడ్ చేయట్లేదు మళ్ళీ మన సాస్ చేసినప్పుడు కూడా దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సాల్ట్ వేయట్లేదు ఇది బాయిల్డ్ మష్రూమ్ అన్నీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి పచ్చి వాసన పోవడానికి అన్నీ ఫ్రై అయిపోయి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో మనం సాస్ కూడా రెడీ చేసుకుందాం వైట్ సాస్ దానికి ఒక బటర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ దాన్ని మెల్ట్ చేసి దాంట్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి గార్లిక్ తీసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాము మాడనివ్వద్దు లైట్గా ఫ్రై అయిపోతే సరిపోతుంది ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా మనకి 
మాడితే మళ్ళీ టేస్ట్ బాగుండదు కొంచెం బ్రౌన్ అయినా బాగుండదు లైట్గా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ఒక్క నిమిషం అట్లా ఫ్రై అయిన తర్వాత మైదా ఒక త్రీ టీ స్పూన్స్ మైదా తీసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి బటర్లో పచ్చివాసన పోయేంత వరకు తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా పాలు కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ ఎందుకంటే అది మళ్ళీ లమ్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి ఒకటేసారి మీరు ఎక్కువ పాలు పోసేసారంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆ ఉండలు కట్టకుండా కొంచెం కొంచెంగా వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఆ మైదా పాలల్లోకి మంచిగా బ్లెండ్ అయిపోయేలాగా మంచి క్రీమ్ లాగా తయారయ్యేలాగా కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ పాలు కలుపుకుంటూ ఉండాలి నాకైతే ఒక టూ కప్స్ పాలు పట్టాయి టూ టీ కప్స్ సో అలా సిమ్ మీద పెట్టి నిదానంగా కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ ఉండలన్నీ తీసేస్తూ మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేవరకు కలుపుకోవాలి చూసారు కదా చక్క కలిసిపోయింది అంతా ఇప్పుడు కొంచెం పలుచగా చేయడం కోసం నేను ఒక హాఫ్ కప్ పాస్తా బాయిల్ చేసిన వాటర్ వేసుకుంటున్నాను దీంట్లో దాంట్లోనే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మీ దగ్గర బయట డామినోస్ పిజ్జా హట్లల్లో దొరికిన చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉంటే వేసుకోండి సాల్ట్ లేకపోతే ఇంట్లోనే నేను యాక్చువల్లీ ఇంట్లోనే చేశాను మిరపకాయల్లో గింజలని తీసేసి మిరపకాయల్ని క్రష్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట మరి మెత్త కాకుండా ఇప్పుడు ఆరిగానో వేస్తున్నాను ఇది కూడా డామినోస్ ఆరిగానో ఇది మీ దగ్గర డామినోస్ ఆరిగానో లేకపోతే మామూలుగా బయట షాప్లలో దొరికే ఆరిగానో కానీ స్పై ఇటాలియన్ స్పైస్ మిక్స్ అని దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు అవైనా తెచ్చుకొని వేసుకోవచ్చు నాకు ఇవి ఒక త్రీ ప్యాకెట్స్ అంటే ఒక త్రీ టీ స్పూన్స్ అనమాట వేశాను వేసిన తర్వాత చక్క క్రీమీగా అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోండి అలా అయిపోయాక ఆఫ్ చేసుకొని నేను యాక్చువల్లీ ఇది బేక్ చేస్తున్నాను అనమాట బేకింగ్ ట్రేలో ఒక బేకింగ్ ట్రే తీసుకొని దానికి అంత కింద బటర్ అప్లై చేసేసి ఫస్ట్ పాస్తా వేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర అవెన్ లేకపోతే స్టవ్ మీదనే వైట్ సాస్ అది కూరగాయలు ఫ్రై చేసాం కదా దాంట్లోనే పాస్తా వేసుకొని తర్వాత లాస్ట్కి వైట్ సాస్ వేసేసుకొని చీజ్ వేసేసుకొని దించేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఓవెన్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా బేకింగ్ ట్రేలో వేసుకుంటున్నాను పాస్తా దానిపైన వెజిటేబుల్స్ మనం ఫ్రై చేసుకుని పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చక్కగా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని త్రీ లేయర్స్లో వేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ పాస్తా తర్వాత వెజిటేబుల్స్ పైన వైట్ సాస్ అంతా చక్కగా ఈవెన్గా వేసుకోండి ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఒక దగ్గర తక్కువ లేకుండా లాస్ట్కి పైన చీజ్ చల్లుకుందాము మీ దగ్గర షెడెడ్ చీజ్ ఉంటే అదైనా పర్లేదు లేకపోతే మామూలు చీజ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి కదా అవైనా వేసేసుకోండి ఏదో ఒక చీజ్ పైన వేసేసుకోండి అన్నీ వేసుకొని ఓవెన్ టూ ట్వంటీ మీద ఆల్రెడీ హీట్ చేసి పెట్టాను టూ ట్వంటీ డిగ్రీస్ మీద ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ అంతే పెట్టే అంతే చీజ్ మెల్ట్ అయ్యే వరకు పెట్టాలన్నమాట ఎక్కువసేపు కాదు ఎక్కువసేపు పెట్టామంటే చీజ్ గట్టిగా అయిపోతుంది అట్టలాగా అట్టలాగా అయిపోతుంది పైన కాబట్టి అది బ్రౌన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మెల్ట్ అయితే చాలన్నమాట మనకి మెల్ట్ అయిపోయింది చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో పైన 
సో ఇంకా తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాము దీంట్లో నేను పెప్పర్ యాడ్ చేయలేదు మీకు ఒకవేళ కావాలంటే పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి పాస్తా రెడీ సూపర్ ఉందండి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్